इस मॉड्यूल में बल्कि अगले दो मॉड्यूल्स के अंदर हम समरी जो भी हमने इस न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ा है उसको इंतहाई समराइज करके और पॉइंट वाइज ज़रा रिकॉल करना है क्योंकि डिटेल तो हमने समझ ली लेकिन अब ज़रा वी जस्ट रिकॉल कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है तो न्यूट्रिशन डिस्क्राइब्स ऑल दोज दैट इज प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन फूड या इनजेस्ट फूड एब्सॉर्ब्स स्टोर्स एंड यूज फूड जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं टू मीट इट्स मेटाबॉलिक नीड्स तो जाहिर है कि जब तक ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो ही वैन बल्कि वैन ए पर्सन या वैन एन इंडिविजुअल वैन इट इज इट इज़ डिवेलपिंग तो उसी वक्त इसकी इस्तेमाल शुरू हो जाती है न्यूट्रियस का और इसी न्यूट्रियस की बेस के ऊपर वो फिर ग्रोथ होती है और जब और तब ये तो तब है ना जब मदर से भी उसे फूड मिल रही है लेकिन आफ्टर बर्थ जाहिर है कि द पहला जो एक एक यूँ समझें कि डिमांड है उस न्यू बॉर्न बेबी की वो फूड ही है और उसी फूड फूड की बेस के ऊपर देन इट स्टार्ट ग्रोइंग तो सो और इसमें डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स एंड इंडिविजुअल सेल्स ऑफ एन एनिमल कैन डेप सॉप क्योंकि फूड जो अवेलेबल है जो नेचर के अंदर इज वेरी कॉम्प्लेक्स और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे स्टार्चेस हैं प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं तो जब तक उनकी कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती तो जाहिर है कि ये एनिमल उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकता ये उस वक्त तक ये बिल्कुल बेसूद है जब तक वो इसको स्मॉलर पीसेस में या फिर ऐसे एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर या जैसे हम डिफ्यूजबल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कन्वर्शन नहीं हो जाती तो एवोल्यूशनरली एनिमल्स हैव इवॉल्व द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल टाइप्स और इसके न्यूट्रिशनल टाइप्स क्या हैं इंसेक्टिवोज हैं वो एनिमल जो इंसेक्ट्स खाते हैं हर्बिवोज हैं प्लांट ईटर्स कार्निवोज फ्लैश ईटर्स एंड ओमनीवोज सब कुछ ईटर ये सब कुछ खाने वाले जैसे इंसान या फिर क्रो ये सारे के सारे दीज आर दीज आर दीज आर द एनिमल्स विच आर ओमनीवोज न द न्यूट्रियट दैट ए हेट्रोट्रॉफ इन जेस्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन टू मैक्रो न्यूट्रियट्स एंड माइक्रो न्यूट्रियट्स और ये न्यूट्रियट्स जो हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर नीड इन द फॉर्म ऑफ ये लार्ज क्वान्टिटीज में हम इस्तेमाल करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स दैट लिपिड्स द प्रोटीन्स एंड सो ऑन दैन द माइक्रो न्यूट्रियट्स दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट जो कि मेटाबलिज्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं और दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज दे बहुत ही मिलीग्राम्स और माइक्रो मिलीग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें और ये आमतौर पे मिनरल्स और विटामिन हैं ओनली फ्यू प्रोटेस एंड एनिमल्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं या वो भी एनिमल्स जो कि पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं तो दे एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सर्फेस उनकी कोई ऐसी डाइजेस्टिव ट्यूब नहीं है तो मोस्ट एनिमल्स मस्ट वर्क फॉर द न्यूट्रेंट्स then various specializations have evolved that is for food procurement feeding in animals to so, ye yeah, there are different types of the ye yeah, humne mukhtalif qisam ki uh, we have studied uh, its uh, diversity in uh, in digestion now some examples they include continuous versus discontinuous feeding yani kuch to aise animals hain jo har waqt फू uh, ऐसे माहौल में रहते हैं कि उनकी फूड कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर आ रही है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस जो कि थोड़े अरसे के लिए खाते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है फिर कुछ ऐसे फीडिंग एनिमल्स uh, भी हैं जिन्हें हम फीडिंग दैट इज सस्पेंशन फीडिंग एनिमल्स हैं दैन दर इज डिपॉजिट फीडिंग एनिमल्स फिर हर्बी वोर्स हैं कार्निवोर्स हैं प्रीडेटर्स हैं और इस तरह मुख्तफ किस्म के एनिमल्स जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ा और अलॉन्ग विद दी एग्जाम्पल्स नाउ द एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वेरियस इनवर्टिब्रेड्स एंड वर्टिब्रेड्स दैट रिफ्लेक्ट देयर ईटिंग हैबिट 
देयर रेट ऑफ मेटाबलिज्म एंड देयर बॉडी साइज और ये तमाम बाज एनिमल दे आर वेरी स्मॉल साइज बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं कुछ वर्टिब्रेट्स हैं तो इनकी ये सारी के सारी ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये एवोल्यूशनरी जैसे हम देखते हैं प्रेमेटिव एनिमल जो हैं दे आर वेरी सिंपल उनकी फूड जो है वो सिंपली दैट इज एब्जॉर्ब फ्राम द सर्फेस लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सटी से और उनकी हैबिटैट बदली और फिर एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व होते गए और उनके अंदर ये कम्प्लेक्सटी बढ़ती गई तो इस तरह ये दर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और दर इज़ एवोल्यूशनरीली एवोल्यूशन हुई है और इस ख़ास तौर पर इस न्यूट्रीशन के प्रोसेस वैसे तो हर हर सिस्टम में एवोल्यूशन हुई है तो यहाँ पर ये जो मुख्तफ किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम्स बने हैं और फ्राम द सिम्पलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तो दिस इज ऑल एज ए रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द समरी